Charities are here, flight attendant at your service. In today's video, we are going to talk about refunding and rebooking. Hindi na po ito sa ng trabaho ko bilang isang flight attendant, pero dahil marami nagtatanong sa akin, lalo na sa comment section, minarapat ko na rin tanongin ang country manager ng Philippine Airlines dito sa Saudi Arabia na si Sir Ricky Paking. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna akong kumustahin kayo. Kabayan, gusto nyo ba ng hassle-free na pagremit ng pera sa mga mahalin nyo sa buhay sa Pilipinas? Sino ba naman ang ayaw, hindi ba? Kaya naman gamit ang TransFast, pumunta na sa Tahuil Al Raji branch o di kaya naman i-download ang Tahuil Al Raji app at magpadala ng pera. Pwede rin kayo magbayad ng SSS, PhilHealth at pag-ibig dito. Kapag nakapagramit na kayo ng pera, automatic na kayong kasama sa raffle draw na kung saan pwede kayo makasama sa 100 lucky winners na mananalo ng 1,000 reals remitted back. Ang sayo nun, di ba? Hassle-free na ang pagremit, safe pang dumating ang pera sa pamilya at may chance sa kapang manalo. Kaya go remit na sa TransFast! Marami ako natanggap sa mga kababayan natin na hindi pa rin nila natatanggap ang kanilang refund kahit ilang months na at yung iba naman hindi daw sumasagot ang customer service ng airlines. Sana itong video na to ay makatulong sa inyo. Unahin natin ang Philippine Airlines. Pag rebooking and refunding, they to the original booking source. So if they bought their ticket to a travel agent and they want to rebook it or refund it, then they just have to go to the agent and do the processing. In the same manner, kung binilim naman nila online, whatever online tool yan, kay Expedia, Booking.com, or our own website, then they just have to email them and advise them that they want to be contacted. Now, if it's purchased sa uh, PAL ticket office, then they just have to go to PAL ticket office to process the review. O di ba ganun lang? Supposedly, madali lang talaga, pero dahil sa pandemya, hirap lahat. May mga iba naman sa atin na nag-iisip kung ano nga ba ang mas okay. Mas okay ba na i-reschedule na lang yung flight o i-refund na lang yung ticket? Nakausap ko si Jed regarding sa experience niya noong pumunta siya sa office ng Philippine Airlines dito sa Saudi Arabia. Bumili ako ng ticket sa Philippine Airlines website mismo. Sabi nung ko yung ticket ng August. 23. So, mag-decide na ako na pumunta sa office ng Philippine Airlines dito sa Riyadh. Uh, maraming mga kababayan din natin ang may katanungan kasi that time, kaka-open lang rin ng office nila. First week pa lang ata ng office nila noon. Pagdating ko sa office nila, binigyan nila ako ng tatlong options. Ang uh, first option ko ay ang pag-reschedule uh, ng aking flight. Kasi ang sabi nila, ang rescheduling daw is unlimited na. So unlike before, ang announcement nila, ang una mong reschedule, yun lang yung libre. And then nag-release sila ng another statement na magiging unlimited rebooking. Let's say, nag-rebook ako September at hindi na na-cancel uh, na naman. Yung sunod kong rebooking ay libre pa rin. Sunod is yung uh, travel voucher and yung uh, refund ng ticket. Yung in-explain sa akin ng ticketing office is yung refund. Kapag kayo, binili ko yung ticket sa mismong ticketing office nila dito sa Riyadh, aantayin ko lang is 3 to 9 days. Kapag binili ko yung ticket sa official website nila, kailangan ko pa mag-send ng sa email ng Philippine Airlines ng soft copy kama ng ticket at ng card na ginamit ko for purchase. Mag-wait daw at least 4 months. Those are the two best options. Either refund or voucher. So yung voucher na lang yung pinili ko kasi okay din naman yung ano nila, yung deal nila with the voucher. It's valid for one year. Plus, another year kung hindi ko siya nagamit sa unang taon. Isang mayayari, magiging two years siya. Pero ang sabi sa akin nung at uh, ticket attendant, uh, yung ikalawang taon, pag hindi ko nagamit, upon approval na siya. Uh, ang ikatlong taon, hindi na daw nila mabibigay yung extension. And then, dadagdagan nila ng 10% yung travel voucher sa original original na base fare na binayaran mo. Pinurchase ko yung ticket sa lagang 2,480 SAR. Nung binigay na sa akin yung voucher, naging 2,680 SAR na siya. Kung gagamitin ko na siya, ang kailangan ko lang gawin ay tumawag sa PAL office para i-confirm at i-send sa kanila yung schedule ng aking flight. Pwede kang tumawag at least 7 days before sa flight mo.
Hayaan niyo po akong ulitin or isummarize yung mga sinabi ni Jed at ni Sir Ricky. Kung sa PAL office niyo mismo binili ang inyong ticket, pwede niyong i-refund yung ticket niyo sa mismong office na yon at maghintay lamang ng 3 to 9 days. Kung sa website naman, kailangan niyong iscan ang inyong ticket, passport, ikama, at yung card na ginamit niyo pambayad ng ticket at i-email ang Philippine Airlines. Kung sa travel agency naman o di kaya naman yung mga online travel shopping companies like Traveloka, WeGo, Expedia, at kung ano-ano pa, sila mismo ang kausapin ninyo. In short, mga kabayan, kung sino pinagbilhan ninyo, sila ang balikan ninyo. For more information, tumawag lamang sa kanilang contact numbers, but I suggest na pumunta na mismo sa kanilang opisina. pwedeng gawin ang rebooking at refunding sa kanilang website. Sa rebooking, pumunta lamang sa saudia.com. Sa managed booking, ilagay mo ang details mo, booking reference, ticket number, at last name. Ilalagay ko na rin yung link sa description box. Kung refunding naman, maaari ninyong gawin ito sa kanilang website. Ilalagay lamang ang e-ticket at last name. May note na nakalagay. Tickets that can be refunded through the website are those that were paid by any of the following ways. Cash, sadad, span, Visa, Mastercard, American Express, and MADA. Ibabalik nila ang pera sa account niyo kaya i-ready nyo ang IBAN nito. Kung wala naman kayong back account or credit card at may iba pa kayong katanungan, pumunta na sa Saudi Ticketing Office. Maaari din kayong tumawag sa Saudi Call Center. Ang tanong din ng marami, ngayong pandemya, mas tumaas ba ang presyo ng ticket? Ah, okay. As far as ticket is concerned, uh, kasi sa ngayon, lumilipad lang naman pa rin sa Saudi So, if they book their ticket and they purchase the ticket in advance, mas makakamura sila. So like now, if you're buying your ticket now for maybe last week of September or uh, succeeding months, definitely makukuha pa nila yung lower uh, fares. Pero pag malapit na, like you're buying a ticket within this week, like, as na yan, kasi puno na yan eh. So the remaining seats na lang na natitira sa flight are yung medyo higher na higher fare level. Siguro yung fare ngayon would average from 2.5 to 7. Alam ko, agree kayo sa akin na ngayong pandemya, pahirapan lahat. Kayo ba mga kababayan, ano ba yung na-experience nyo sa pag-refund at pag-rebook? I-comment nyo sa baba. Again, this is Aniza. Please don't forget to like, share, and subscribe. Ingat kabayan! Thank <laughs> you.